。见过唐堂主。各位免礼。这位小友怎么称呼？在下颜萧，见过唐谷主。谷主，这位小友乃天皇城举荐的炼药师。嗯，能够在晋级斗宗的同时，炼药术也有所成就，这可不是简单的事。爹，别光听人耍几句嘴皮子就下定论，之前试过那么多次都失败了。火儿。不得无礼。颜萧小友，小女如有冒犯，还请勿怪。唐谷主谬赞了，在下只是运气比常人好上一些罢了。嗯，既然人已到齐，那老夫便将此次的事预先说说。老夫需要炼制一枚丹药，而这枚丹药的品级算是七品高级。七品高级。炼药并非老夫所擅长。所以需要筛选两名炼药师，能够抵御我那九龙雷罡火的断烧。终于可以见识到九龙雷罡火了。话不多说，各位，测试正式开始。震慑灵魂力的效果，九龙雷罡火，一火榜上排名第十二，如今一见，果然名不虚传呐、啊！原来这才是九龙雷罡火的真身，今天真是来对了，不虚此行啊！大家召唤火焰一起上，说不定可以抵御住这九龙雷罡火。嗯嗯嗯嗯说蕴藏此兽火的天古蟒，只出现在火灵冷火出现的区域。万大师，您已通过考核，可以先休息了。嗯、万大师已经通过测试，还有哪位大师愿意挑战？这，元宵小友，可否一试？若是害怕了，现在走还来得及，不然一会儿被烧得连衣服都不剩。一火，衣服的事就不劳烦操心了。这，这也是一火。有一火又能怎样？难道还能比九龙雷罡火强吗？我倒要看看你究竟有什么本事。那就开始吧。
难呢？一火网上似乎没有这般色色的火焰，唯一与之相像的，便是排名第十九的青莲地心火。但即便是青莲地心火，也不至于让九龙雷罡火这般忌惮。这小子怎么会有如此厉害的异火？是啊，他究竟是谁啊？唐谷主，不知道在下可算是通过了。那是自然。<笑>老夫有严小小友和幻大师相助，成功几率大增啊！只要两位能助我炼制成功，报酬唐某则会尽力满足。不知这报酬可包括焚炎谷的一些功法，或是斗技？只要不是我焚炎谷的不传之秘即可。不知严小小友看中了哪一种？天火三玄变。出乎所有人的意料，凤青儿在萧炎层出不穷的手段和斗技下渐落下风。不甘落败的凤青儿不惜暴露天妖皇族的身份，以天妖皇族斗技追击萧炎。身处险境的萧炎冷静应对。寻找机会，最终以三色佛怒火莲轰碎凤青儿的最强一击，成为这场决胜之战的赢家。不曾想，萧炎藏在纳界中的古皇血晶竟被凤青儿发现。他虽即使以异火压制，但还是引发两大斗尊对峙。萧炎又将如何化解危局？怎么可能没有？凤小姐，可有结果了？你，你将古皇血晶藏到何处去了？凤青儿，若再胡搅蛮缠下去，休怪本尊不给天妖皇族面子。青儿，今日之事或许是个误会。休要胡闹！这件事我不会就这么算了。别着急走啊，凤小姐。作为风雷阁的首席弟子，想必不会言而无信吧？这凤青儿还不给人道歉？风雷阁做事未免也太掉价了吧！就是就是，原来首席大弟子的气量就只有那么点儿。今日之事，是我凤青儿冤枉于你，还望萧炎先生见谅。雷尊者，既然比试结果已出，按照约定，萧炎与你们风雷阁的恩怨也该一笔勾销了吧？小炎，你技艺胜出，看在风尊者的面上，本尊便不再与你计较。不过，若是日后三千雷动从你这传了出去，那便谁也救不了你了。放心，小子自始至小，还是雷尊者大量。今日的四方阁大会的确是风雷阁更上一筹。我建议这一届的四阁首座之位，还是归风雷阁。既然四方阁大会结束，我星陨阁还有要事处理，先不奉陪了。我们走。嗯。青儿，你先前所感应的，真是古皇血晶？绝对错不了，但为何刚才搜查不到？青儿也不明白。你先将古皇血晶一事传回族中，到时候即便是有星陨阁阻拦，以天妖皇族的实力，要收拾那小子也不难。
，你受伤了，先找个地方疗伤。到底怎么了？红黄血晶，他，原来他将这东西藏在异火中。如此浓郁的古黄血晶，至少是斗尊级别的天妖黄血脉才能提炼而出。幸好先前没被搜查出来，不然被天妖皇族知道，斗尊级别的古黄血晶落到他手里，怕是免不了一场不死不休的追杀。此事绝不可泄露出去。既然古皇血晶已经被逼出来了，为何萧炎还这般痛苦？若老夫猜的没错，这古皇血晶估计不止三滴，剩下的都还在他体内。先前他将古皇血晶藏在异火之中，虽然躲过了搜查，但异火的高温已让血晶能量散布全身。如今想要彻底逼出，已无可能。我就不信能把你提炼出来，还收拾不了你。汇聚一处，一网打尽自己吸收掉古皇血晶。古皇血晶虽然对提升人体强横程度有极大的效果，可身体若承受不住，恐怕会爆体而亡。<笑>一点魔术血晶而已，没那么夸张吧？而且有风前辈在，肯定有办法救萧炎的。通过外力强行逼出血晶，即便能救下萧炎，他也会出现极为严重的伤势。恐怕……不知萧炎是否还有其他手段？目前只能静观其变。你们先去外面戒备，别让任何人靠近。嗯即便是你我，想动天妖皇族的人都要思量一下。你这弟子还真是胆大。
抱歉了，没想到会弄成这样。无妨无妨，小家伙，你已经彻底吸收了古皇血精。嗯，嗯，刚才的凤鸣龙音，每一样都是天下间一等一的音波，没想到你居然能同时拥有。我这龙音来自当初的阴阳玄龙丹，但这凤鸣。难道是我吸收了古皇血精的原因？<笑>没事就好，以后要小心使用这天妖黄翼，否则一旦被天妖皇族发现的话，会有大麻烦。没想到古一吸收了剩余的血精能量后，居然变强了这么多，想必速度也提升了不少。没想到。你居然能成功吸收古皇血晶！你这家伙，亏我这么担心你，给我轰飞这么远！身体被淬炼的这么可怕了，跟头魔兽似的。萧炎，把你知道的和药尘有关的事，都告诉我。老师。那时，老师为护我，被魂殿抓走。老师的，他落入魂殿之手后，备受折磨。魂殿，老夫跟你势不两立。寒风，这个畜生，他竟敢弑师！青鸾，立刻传信通缉寒风。老夫要让他求生不得，求死不能。风老，我早已为老师报仇雪恨，寒风现在也只剩下一道灵魂体苟延残喘。小炎，你要怎样才肯放过我？寒风。留他一命，只有他知道老师下落。对对对，我我我,我知道药尘被关在哪里。说，药尘现在被关押在何处？他现在被关在中州西域的明城，那里有魂殿的一座分店。明城，没想到那里也有着魂殿的分店。那座分店一共几位尊老？你真当本尊对魂殿一点都不了解？魂殿分殿，再不济也有两位尊老级别的分殿主镇守，更何况还关押着药尘这等炼药师。寒风，你还是贼心不死，先将这和尚收起来吧，或许以后还有用。风老，您和老师早就与魂殿打过交道。当年，我隐约察觉魂殿在进行一个需要不少炼药师才能完成的庞大计划。后来，我和药尘在一次遗迹探险中与魂殿交过手，恐怕就在那时，他被魂殿盯上了。原来，魂殿这么早就盯上老师了。药尘，莫非萧炎的老师就是我们星陨阁从未露面的阁主，药尘药尊者？阁主。当年药尘与我一手创建星陨阁，这些年虽然他失踪了，但我始终相信他会回来的。阁主的位置永远为他保留。
救药尘之事不能鲁莽，也不能传出半点风声，不然魂殿一旦转移药尘，要再寻找更加困难。可若是拖久了的话，嗯，我会先派人将那座分店的实力摸清，到时候再动手也不迟。放心吧，药尘的炼丹术对魂殿还有用，他们不会轻易动它的。老夫接下来会先回星陨阁，小家伙，你呢？小子想先去参加丹塔的丹会。丹会吗？药尘可曾是丹会冠军？你身为他的弟子，可不能落了他的名声。不过，我想你是为那三千焰炎火而去的吧？正如风老所言，这中州强者如云，接下来营救老师必会危险重重。只有尽快得到三千焰炎火，才有与斗尊强者的一战之力。嗯，这星玉你拿着，之后若遇到解决不掉的麻烦，捏碎的，老夫就会凭借着感应找到你。多谢风老，万事小心。嗯，药尘能将焚诀交给你，足以见得他对你的重视。于我而言，老师早已和父亲一样。若是没有老师，就没有如今的我。就算拼了我这条命，也要救出老师。耀晨没有看错人，我会尽快打探出魂殿在明城的实力情况，也会联系与他交情不错的强者，到时同去营救。小子替老师谢过风老。好了，时间紧迫，就各忙各的去吧。若是遇到解决不了的麻烦，记得捏碎星玉。萧炎谨记。你现在打算去哪儿？我要去丹塔。哦，丹塔所在的地方名为丹城，那里可是全大陆炼药师最多的地方。即便是使用空间虫洞，至少也需要一个月的时间才能到。那还等什么？走吧。嗯小姐，最新消息，萧炎少爷出现在中州北域。吩咐下去，我要出古剑。